আসসালামু আলাইকুম এখন প্রায় রাত বারোটা নাগা বারোটা বাজে না সাড়ে এগারোটা বাজে আজকে হচ্ছে তেরো অক্টোবর ওকে এই ভিডিওটা আমি হঠাৎ করে করছি আয়রন নো কোনো এক্সাক্ট কারণ নাই আমি চিন্তা করছিলাম অনেক দিন ধরেই যে এই ধরনের পডকাস্ট টাইপের কিছু ভিডিও বানাতে যেখানে শুধুমাত্র আমি কথা বলবো আর এই ভিডিওগুলো এত বেশি ফ্যান্সি হবে না কারণ আমি কখনো চাই না এই জিনিসপাতিগুলো অনেক মানুষ শুনুক বা এরকম কিছু কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি মনে করতেছি যে কারো উপকার হবে ওইভাবে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে এই কথাগুলো শুধুমাত্র আমার কিছু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কিংবা আমার কোনো অবজারভেশন কিংবা আমার কোনো ধরনের রিয়েলাইজেশন থেকে এই কথাগুলো আমি বলছি তো এই ক্ষেত্রে আজকে একটা জিনিস আমি আমি আমার একজন কাজিনের সাথে ওনার 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 ইন লোসে যাচ্ছিলাম মানে ওনার শ্বশুরালয়ে যাচ্ছিলাম তো আমি উনি 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 ভাবির সাথে কথা বলছিলেন তো ফোনের মধ্যে আমি একটু হালকা পাতলা শুনলাম টোনটা আমার খুব পরিচিত মানে মনে হইল এমনি তো ভাবি পরিচিত বাট ওই টোনটাও আমার কাছে অন্য একভাবে পরিচিত মনে হইল সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে লাইক কেন জানি হঠাৎ মনে হইল যে ইন কেস ধরো যে ভাবি মারা গেলেন তো হোয়াট উড বি দ্য সিনারি মানে আমার আমার মানে এটা কেন মাথা আসছে যে লাইক উনি ভাবি আর ভাইয়া মানে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন বা আমি আমি যে ওনাদের বাড়িতে যাচ্ছি ওইটা নিয়ে জাস্ট ভাবি ডিসকাস করছিলেন যে কে যাচ্ছে তোমার সাথে তোমার ভাইয়া বলছিলেন যে রাফি যাচ্ছে তো সামথিং লাইক দিস তো এইখানে আমি যে একটু দূর থেকে মানে পাশাপাশি থাকলেও তো একটা আওয়াজ শোনা যায় তো আওয়াজ শুনে আমার কণ্ঠটা কিংবা ওনারা যেভাবে কনভার্সেশন করছিলেন এক দুই মিনিটেরই কনভার্সেশন আমার হঠাৎ একটু ভালো লাগছে আর কি তো এই জায়গা থেকে আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে হোয়াট ইফ ভাবি মারা গেলেন ভাইয়ের সিচুয়েশনটা কীরকম হবে তো আমি চিন্তা করলাম যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন বর্তমানে ধরা যায় যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন ভাইয়ার জীবনে হচ্ছে ভাবি তো আমার জীবনে কি এরকম কেউ আছে যে মারা গেলে লাইক আমি জাস্ট ভেঙে পড়বো এরকম আর কি জাস্ট ভেঙে পড়বো মানে বাবা মা তো আছেই লাইক তারপরও ধরো যে এই ধরনের সম্পর্কের কেউ এই এই ধরনের সম্পর্কের কেউ তো ইমিডিয়েটলি যেখানে আমি ধরো যে আমি সবসময় কিন্তু একটা কো এডুকেশনের একটা স্কুলে পড়ছি লাইক আমি ক্লাস নার্সারি থাকতে থাকতে একটা স্কুলে পড়ছিলাম তারপর ক্লাস কেজি টু থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত একটা স্কুলে পড়ছি তারপর সেভেন আর একটা স্কুলে পড়ছি তারপর এইট থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত আরেকটা স্কুলে পড়ছি তাহলে মোট হচ্ছে যে আমি চারটা স্কুলে পড়ছি তো সব জায়গায় আমার কোনো না কোনো এক ধরনের ফ্রেন্ড আসছিল ছিল সেখানে অবশ্য মেয়ে মেয়েরাও ছিল যে আমি শুধুমাত্র বয়স স্কুলে আমি কখনোই পড়ি নাই তো ওইভাবে চিন্তা করলে আমি চিন্তা করছিলাম যে এরকম কি কোনো কি মেয়ে আছে যার প্রতি আমার এরকম ধারণা আছে যে হয়তো মারা গেলে আমি কারণ এদের মধ্যে থেকেই তো মেয়েদেরকে চিনা কিংবা কাজিনও আছে তো এর বাইরে তো আর আমি আহমর কোনো মেয়েদেরকে চিনি না তো আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে এ ধরনের কি কেউ আছে কি না আমার আমার লাইফে তো এটা চিন্তা করলে যে এই মানুষটা মারা গেলে আমি হয়তো জাস্ট ভেঙে পড়ব মুসে পড়ব তো এটা মনে হইতে আমার একজন মানুষের কথা চিন্তা মাথায় আসলো মাথায় আসা মাত্রই আমার চোখে পানি চলে আসলো তো আই ওয়াজ বিট শক তো এই মানুষের সাথে আমার কখনো রিলেশনও হয় নাই কোনো ধরনের কোনো ধরনের রিলেশনশিপ বলতে যে এটা বর্তমান যুগে বুঝায় কিংবা প্রেম আলাপ ওই ধরনের তেমন কিছুই না মানে তেমন কিছু না বলতে কিছুই নাই আর কি বাট তারপর ওই মানুষের ভর্তি যে একটা আমার সফট কর্নার আছে সেটা আমি বুঝতে পারলাম আরেক দিন হয়েছে কি এটা অনেক বছর খানিক আগের কথা যে আমি একদিন ডক্টর নোমান আলী খানের ভিডিও দেখছিলাম উনি ওইখানে স্পাউস মানে নিজের স্ত্রী বাছাই কিংবা নিজের স্বামী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্পাউস বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উনি একটা জিনিস বলছিলেন যে উই আর ক্রেভিং ফর নট ফর লাভ উই আর ক্রেভিং ফর পিস তো যেইখানে গেলে তুমি শান্তি পাও যার কাছে গেলে তুমি শান্তি পাও ওইখানেই তোমার যাওয়া উচিত বা তাকেই তোমার খোঁজা উচিত কিংবা তাকেই তোমার পারফেক্ট লাইফ পার্টনার বানানো উচিত বিকজ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তোমার একটা শান্তির নীর প্রয়োজন আছে না অনেকে বাসা বাড়ির নাম রাখে শান্তির নীর তো এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের একটা শান্তির নীরের প্রয়োজন তো 
তখন আমি চিন্তা করছিলাম কারণ আমাদের তো মেন্টালিটি ছেলেদের মেন্টালিটি অনেকটা এরকম যে আমরা তখনই জাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তখন একটা স্ক্যান করি যে কারা কারা হতে পারে এই ধরনের জিনিসপাতি যেহেতু এটা ঠিক না বা এদের সাথেই যে আমাদের বিয়ে হবে এইটাও কোনো গ্যারান্টি নাই বাট স্টিল উই উই ডু এ সার্ভে যে কারা আসে এরকম আমি জানি না বাকি ছেলেদের কথা বাট আমি অন্তত পক্ষে এই ধরনের একটা আমার বিশ্বাসও করি যে ওনারাও হয়তো একটা স্ক্যান করে ফেলে বা যে কোনো মানুষই হয়তো স্ক্যান করে ফেলে কোনো একটা জিনিস ওকেশনে কোনো মানুষের সাথে ম্যাচ করা ট্রাই করে ইটস ইটস হিউম্যান সাবকনসিয়াসনেস তো তখন আমি ওই মেয়েটার কথা চিন্তা করছিলাম যে ওই মেয়েটার কাছে গেলে বা কথা বললে কিংবা ওর কথাও শুনলে আমি শান্তি পাই তো এই জিনিসটা আমাকে বেট হিট হিট করছিল তখন বা তখনও আমার ওই ধরনের ওনার সাথে কোনো সম্পর্কই ছিল না বা এখনও নাই তখনও ছিল না ইয়া সরি ফর দ্য ইন্টারাকশন তো কি যেন বলছিলাম আমি হ্যাঁ তো মানে ওনার সাথে আমার এখনও নাই তখনও নাই বাট এই দুইটা জিনিস আমাকে বেশ হিট করছে আর কি তো ইয়া আটের সিট মানে ওনার সাথে আমি ভবিষ্যতে কোনো একটা কিছু করব ওই মেয়েটার কথা বলতেছি এই ধরনের আমার ওইভাবে কোনো প্ল্যান নাই ইভেন কিছু হবে তারও হয়তো ওইভাবে কোনো সম্ভাবনাও নাই কিংবা কখনো আমি চিন্তা করি নাই এই ধরনের কিছু একটা বাট স্টিল এই দুইটা রিয়েলাইজেশন আমাকে খুব বেশি হিট করছে সেলফ রিয়েলাইজেশন বলা যায় যে দিস ইজ দ্য থিং উইচ হিটেড মি এটস মি তো এটাই আর কি আর আর কিছু বলার নাই আর কিছু জিনিস আছে যখন এক একটা মানুষ এক একটা জিনিসের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয় তো সেটা হতে পারে কারো কথা বলা কারো রান্না করা কারো সৌন্দর্য বিশেষ করে চোখের কিংবা চুলের কিংবা সামথিং লাইক দিস বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওই পার্সোনালিটিটা ম্যাটার করে স্টিল দ্য পার্সোনালিটি ম্যাটার্স বিকজ আমরা যেটা সিনেমাতে দেখি কিংবা নাটক চরিত্রে আমাদেরকে যেটা দেখানো হয় স্পেশালি হিন্দি বলিউড ফিল্ম মেকিং বা হলিউড ফিল্মে দেখানো হয় যে ওই যে ইন্টেন্স লাভলি কিছু মোমেন্টগুলো ধরো যে কোনো ইরোটিক সিন কিংবা কোনো সিডাকটিভ সিন দেখে মনে হয় যে এইটাই হয়তো জীবন বাট বাট আসল অর্থে এটা জীবন না মানে একটা পুরুষ এবং একটা মহিলার এটাই জীবন না এটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না এখানে অনেক জিনিসপাতি জড়িত থাকে লাইক তুমি যদি একটু 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 ভালোভাবে চিন্তা করো হয়তো তোমার ওই যে এটা হলিউডের সিনটা হয়তো তোমার বেশিরভাগ বেশি হইলে মা বিয়ের দুই থেকে তিন মাস সময় থাকবে এরপর থেকে এটা ভেনিশ হয়ে যাবে কারণ বিয়ে মানে এই যে শুধুমাত্র সিডাকটিভ লাভ অ্যান্ড ইরোটিক সিনস এরকম কিছু না কারণ এখানে অনেক জিনিসপাতি থাকে লাইক একজন মানুষের আরেকজন মানুষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া লাগে আমি যেভাবে আরেকজন মানুষের দায়িত্ব নিব ঠিক ওইভাবে আরেকজন মানুষ আমার দায়িত্ব নেওয়া লাগবে তো এই জিনিসটা অনেক বড় একটা যে শুধু যে একটা মানুষের দায়িত্ব এরকম না সম্পূর্ণ একটা ফ্যামিলির দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে নেওয়া লাগে তো এই ক্ষেত্রে জিনিসপাতিগুলো অনেক কমপ্লেক্স হয়ে থাকে তো আমরা যেটা হলিউড কিংবা বলিউডের যে ফ্যাসিনেশনের মধ্যে থাকি এটা আমাদের পরবর্তী লাইফে অনেক বেশি এফেক্ট পড়ে যে আমাদের অনেকের ধারণা থাকে যে এই ছেলেটা কিংবা এই মেয়েটা বা সে যখন আমার প্রেমিক ছিল সে এইরকম ছিল কিংবা এখন যখন সে আমাকে বিয়ে করে ফেলছে তখন আর এইরকম নাই এটা এর অনেক বড় একটা ইলিউশনের মধ্যে আমরা ছিলাম কিংবা তুমি ছিলা যখন সে তোমার প্রেমিক ছিল কিংবা প্রেমিকা ছিল কারণ প্রেম একটা সাময়িক বিষয় একটা সাময়িক সময়ের জন্য থাকে হুম আর ওই যে সেলফ রেসপেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড দ্য বেটার থিং এই জিনিস আরে আমি এই জিনিসগুলো অনেক সময় থাকে মানে এটা এগুলো হচ্ছে লং লাস্টিং আর প্রেম লাস্ট এই জিনিসটা হচ্ছে খুব অল্প স্বল্প মেয়াদিক এই জন্য আমাদের রেশনাল থিঙ্ক করা উচিত একটা জিনিস আমি একজনকে বলছিলাম একদিন আমি একটা অপোজিট জেন্ডারই আমি ওনাকে প্রশ্ন করছিলাম যে কিউরিয়াসিটি থেকে যে হাউ ইজ দ্য থিঙ্ক পসিবল পঁচিশ বছর বা এর চেয়ে বেশি তো হয় অনেক 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 বা অ্যাটলিস্ট ধরা যায় যে পঁচিশটা বছর ইন জেনারেল যদি ধরি যে একটা মানুষ আর একটা মানুষের সাথে কিভাবে সংসার করে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ যখন আমরা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের কথা চিন্তা করতেছি তখন সম্পূর্ণ অচেনা দুইটা মানুষ দুইটা জায়গা থেকে এসে দুইটা ফ্যামিলি থেকে এসে কিভাবে পঁচিশ কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় একত্রে থাকে কিভাবে সেটা সম্ভব হয় তখন উনি আমাকে বলছিলেন যে ইট ডিপেন্ডস অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাদের আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ডিপেন্ডস অন দ্য বন্ডিং মানে তাদের বন্ডিংটা যত বেশি ভালো থাকে তো তত বেশি তাদের 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 রিলেশনশিপ টিকার সম্ভাবনা থাকে কিংবা এত তত বেশি তাদের রিলেশনশিপ ওয়ার্ক করে 
তো এই বন্ডিংটা বা এই রেসপেক্ট কিংবা এই জিনিসপাতিগুলো নিয়েই আসলে আমাদের ফ্যামিলি কিংবা আমাদের রিলেশনশিপ গঠিত হয় তারপর আরেকটা জিনিস আছে যেটা জিনিস হচ্ছে যে অনেকের ধারণা এরকম থাকে ইফ আই মেরি দিস পার্সন দ্য দ্য হোল থিং উইল বি চেঞ্জ নাথিং উইল বি চেঞ্জ তো অনেক যারা পর্ন এডিক্ট কিংবা কোনো ধরনের লাস্ট এডিক্ট থাকে যারা তারা চিন্তা করে যে এই মেয়েটাকে যে আমি 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 যদি সবচেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে যে মিনি প্রেমিকা যে তাকে যদি আমি বিয়ে করি ফেলি তাইলে আমার শুধু আমি ওর প্রতি মগ্ন থাকব কিংবা ওর প্রতি আমার সব ধরনের এডিকশন থাকবে তার অন্য কারোর প্রতি থাকবে না এটা অত্যন্ত ভুল একটা জিনিস কারণ একজন একজন মেবি একজন বুজুর্গ একজন ব্যক্তি এরকম বলছিলেন যে একজন মানুষের কাছে গিয়েছিল যে আমি 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 যেই যেই মেয়েটাকে দেখি সেই মেয়েটাকে আমার ভালো লাগে আর বিয়ে করার পরও আমার অন্য নারীদেরকে ভালো লাগে তো উনি বলছিলেন যে তুমি যদি পৃথিবীর সব মহিলাকেও বিয়ে করে ফেলো তাহলে রাস্তার ওই নারী কুকুরকেও তোমার পছন্দ হবে তো জিনিসটা কাইন্ড অফ লাইক দিস মানে অনেকের ধারণা থাকে যে বিয়ের পর আমি সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে যাবো জিনিসটা খুবই একটা বাজে জিনিস বাজে চিন্তা ভাবনা ইলজিক্যাল চিন্তা ভাবনা কারণ তুমি যদি ঠিক হওয়ার হয় তুমি এখনই ঠিক হতে পারবা তুমি যদি এখন ঠিক না হো তাহলে বিয়ের পর তুমি ঠিক হবা না জাস্ট বেসিক থিং কারণ বিয়ের পর আরেকটা জিনিস হবে যেটা অনেক পোস্ট ফেসবুকে অনেক পোস্টগুলোতে দেখা যায় যে বা আসলে বাস্তব যেটা বিয়ের এক বছর বা দেড় বছর বা দুই বছরের ভিতরে যখন ফার্স্ট চাইল্ড হয় ফার্স্ট চাইল্ড হওয়ার পর মেয়েদের শরীরটা অনেকটা ভেঙে পড়তে পারে যদি ওনাদের সিজার হয় তাইলে হয়তো পেটে দাগ থাকতে পারে এভরিথিং ইন অল কিংবা এক দুই বছর যখন সংসারে অনেক পরিশ্রম করার পর ওনাদের হেলথতে সমস্যা হইতে পারে বা একটা লং টার্ম অনেক সময় পর আট নয় বছর পর ওনাদের হেলথ ভেঙে পড়তে পারে সুন্দর চেহারাটা মলিন হয়ে যেতে পারে সেম গোস টু চুলও অনেক সময় পড়ে যাইতে পারে তো তুমি যদি ওই চুলকে আর ওই মুখকে আর ওই পেটকেই বিয়ে করো কিংবা এই স্টককেই বিয়ে করো তখন তুমি ওইগুলো তখন দেখা যাবে যে তুমি অন্য কারো কাছে বা অন্য কারো দিকে আরও বেশি আকৃষ্ট হয়ে যাবা তখন ওনাকে আর তোমার তেমন একটা ভালো লাগবে না তো এই ধরনের একটা যে চিন্তা ভাবনা যে আমি যদি ওকেই বিয়ে করি ফেলি তাইলেই আমার চরিত্র ঠিক হয়ে যাবে এই হয়ে যাবে চরিত্র যদি তোমার ঠিক করাই লাগে তাই লাগে বিয়ের আগেই ঠিক করা উচিত আই এম নট সেইং ডেট আই এম দ্য বেস্ট ক্যারেক্টার মানে সবচেয়ে ভালো ক্যারেক্টারের মানুষ আমি এটা জাস্টিফাই করছি না আমি জাস্ট আমার চিন্তা ভাবনাগুলোকে একত্রিত করে জাস্ট আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি এটা বললে ভুল হবে আমি জাস্ট আমি ওই জিনিসপাতিগুলো চিন্তা করতেছি একসাথে জড়ো করতেছি জড়ো করে একটা জিনিস বানাচ্ছি ওইটা জাস্ট ডেলিভার দিচ্ছি আমার আমার মস্তিষ্কে এই ক্ষিপ্ত চিন্তা ভাবনাগুলো একটা জিনিসে আবদ্ধ হচ্ছে এটা বলা যায় তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি বললাম কি শুনলাম কি ভাবলাম বা আমি কি কি জিনিস চিন্তা করলাম যদি একটু সামারি টানি তাহলে জিনিসটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমার একজনের প্রতি সফট কর্নার আছে যার সাথে আমার কোনো ধরনের রিলেশনশিপ নাই ইভেন আই ডোন্ট নো হোয়ার শি ইজ রাইট নাও ওর ফর এভার গোয়িং ইন হার লাইফ ইয়া বাট এত 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 মেয়েদের সাথে আমার দেখা হওয়া মানে ক্লাস প্লে থেকে শুরু করে টুয়েলভ পর্যন্ত গত বারো বছর কিংবা তেরো চোদ্দো বছরের পড়াশোনার লাইফে আমার 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 কারোর প্রতি এই ধরনের সফট কর্নার এতটা বেশি আসে নাই যে সে মারা গেলে আমি জাস্ট মুশড়ে পড়ব তো হ্যাঁ এই এই জিনিসটা একটু আমার রিয়েলাইজ হয়েছে এখন তার মানে ইনে যে আমার থাকি বিয়ে করা লাগবে ওর সামথিং লাইক দিস এটি জাস্ট একটা রিয়েলাইজেশন একটা রিয়েলাইজেশন সেটা হচ্ছে যে এত বছর থাকি কীভাবে সংসার সেটা হচ্ছে যে ওই বন্ডিংটা যেটা আমার অনেক দিন ধরে ওই ওই জিনিসটা আমার মাথায় ছিল বা আছে যে বন্ডিংয়ের কারণেই আন্ডার প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্যই রিলেশনশিপগুলো আমি যারা এরিঞ্জ ম্যানেজ করার পরও এই রিলেশনশিপগুলো ওয়ার্ক করে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনেকের ধারণা এরকম থাকে যে আমি বিয়ে করার পর আমার চরিত্র ঠিক করে ফেলব আমি এই জিনিসপাতিগুলো ছেড়ে দেব কিংবা এই স্পেসিফিক মেয়েকে পেলেই আমার আমার ব্লা 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 এডিশনগুলো আমি বাদ দিয়ে দিব এইগুলো ছেড়ে ফেলব বাট ইটস নট ওয়াইট ট্রু এটা সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ সত্য না কারণ এটা অসম্ভব একটা জিনিস তুমি যদি এখন নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পারো তাহলে তুমি কিভাবে কন্ট্রোল নিজেকে কন্ট্রোল করবো তাহলে দেখা যাবে যে তোমার এক বছর পর পর আবার বিয়ে করা লাগবে কারণ এক বছর পর হয়তো তোমার যাকে বিয়ে করছো সে হয়তো ততটা সুন্দর থাকবে না 
তার শরীর ভেঙে পড়তেই পারে ইটস 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 নর্মাল থিং যে কোনো সময় যে কোনো মানুষ যে যে কোনোভাবে হতে পারে আরেকটা জিনিস আজকে হয়তো যাকে তুমি জাস্ট এই মুখের দাগের জন্য তুমি জাস্ট ইগনোর করতেস দেখা যাবে দুই বছর পর তিন বছর পর চার বছর পর সে হয়তো পরম সুন্দরী হয়ে গেছে ইটস কয়েক ট্রু মানে এটা হইতেই পারে সেম লাইক দিস তুমি যদি একটা একটা পুরুষ মানুষকে শুধুমাত্র তার অর্থনৈতিক অবস্থা দিক দিয়ে তুমি যদি জাস্ট ন্যাংলেক্ট শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যদি তুমি ন্যাংলেক্ট করো কারণ এটা দুই বছর তিন বছর চার বছর পর যে কোনো মানুষ মিলিয়নিয়ার হইতে পারে একেবারে বিগিনিং থেকে শুরু করে একজন মানুষ মিলিয়নিয়ার হয়ে যেতে পারে তো পুরুষ মানুষকে তার টাকা দিয়ে ওইভাবে যাচ করা ঠিক না তার সম্পূর্ণ জিনিসটাকে যাচ করা ঠিক না সেম গোস টু উইথ গার্লস অ্যান্ড ওমেন মহিলাদেরকে তার মুখের সৌন্দর্য কিংবা ত্বক দিয়ে ওইভাবে যাচ করা ঠিক না কারণ এটা তোমার তোমার পরবর্তী লাইফে তুমি অনেক বেশি সাফার করতেই হবে কারণ একটা মানুষের লাইফ আর ইকোনমিক কন্ডিশন একটা মানুষের চেহারা আর তার ইকোনমিক কন্ডিশন কখনোই স্মুথভাবে যায় না আপস অ্যান্ড আপস অ্যান্ড ডাউনস আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে ইটস আপ টু ইউ হাউ ইউ ক্যান ম্যানেজ দিস থিং এটা তোমার উপর নির্ভর করে তুমি কীভাবে পঁচিশ হাজার টাকার জবে তোমার স্বামীর সাথে বসবাস করতে পারো ইনস্টাপ ইউ যে একটা কালো মেয়েকে বিয়ে করিও কিংবা একটা যার মুখে অনেক বেশি দাগ অনেক বেশি ব্রুন এই ধরনের একটা মেয়েকে বিয়ে করিও তুমি কিভাবে সুখে শান্তিতে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ ব্লা 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 এডিকশন ছাড়াও তুমি কিভাবে থাকতে পারো তো সমুদ্রা কথা হচ্ছে যেটা আমি যদি একটু কনক্লুশনটা নিই সেটা হচ্ছে যে ছেলেদের ক্ষেত্রে যে তুমি তোমার ক্যারেক্টার যেটা আছে এটাকে এখনই মেনটেন করে রাখো যাতে এই ধরনের একটা পজিশনে না যাওয়া লাগে যে আমার বিয়ের মাধ্যমেই আমার ক্যারেক্টারটা শুদ্ধ হবে তো এর আগেই তুমি তোমার ক্যারেক্টারটাকে ওইভাবে মজবুত করে রাখো অ্যাজ এ সেকেন্ড থিং ইজ মেয়েদের ক্ষেত্রে তুমি 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 এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা করে রাখো যে আমি যেই ধরনের ইকোনমিক কন্ডিশনেই পড়ি না কেন সব ধরনের ইকোনমিক কন্ডিশন আমি মানায় নিতে পারবো আর একটা মানুষ সে আমাকে প্রেমিক হিসাবে যতটুকুই ভালোবাসুক না কেন পরবর্তীতে গেলে সে আমাকে এমনভাবে ভালোবাসতে পারবে না কারণ ভালোবাসা দুই তিন মাসের ভিতরে শেষ হয়ে যাবে পড়ে যাবে থাকবে কি থাকবে সেলফ রেসপেক্ট বন্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড এভরিথিং এলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি বেস্ট অফ মোস্ট টপ অফ দিস আর ছেলেদের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে কোনো মেয়েকে জমি তুমি তুমি শুধুমাত্র এই চোখের চোখের পলকের দৃষ্টি অ্যান্ড লা প্লা প্লা এই সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে এই বন্ডিংটাকে সিলেক্ট করা কিংবা ওই শান্তিটাকে খুঁচা কোথায় গেলে তুমি শান্তি পাবা ইয়া ব্রাইট এই এই জিনিস পাতিগুলো কিন্তু খুব খুব ইন্টেন্স খুব ইন্টেন্স আমি জানি আমার আমার যদি ধারণা হয়তো এক বা দুইজন মানুষ শেষ পর্যন্ত দেখবে রাইট থিং যদি কেউ শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখো তাইলে একটা কমেন্ট করি তো কী কমেন্ট করা যায় কি কমেন্ট করা যায় কি কমেন্ট করা যায় আচ্ছা মধু মধু সামনে আছে আমার মধু কমেন্টটা করি তো তাহলে বুঝতে পারবো যে না শেষ পর্যন্ত কেউ একজন দেখছে আর কি আর সামারি দেওয়ার মতো কিছু নাই সামারি এটাই হচ্ছে যে আরেকবার আমি সামারি টান যত বেশি আমি সামারি টানবো আমার মাথাটা তত বেশি ক্লিয়ার হবে সামারিটা হচ্ছে যেন পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত কার গাছ তা কার কাছে গেলে শান্তি পাওয়া যায় সেইটা এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে প্রথমেই হচ্ছে যে তোমার ক্যারেক্টারটা তুমি এইটা ওপে চিন্তা করতে পারবো না যে একটা মেয়েকে বিয়ে করার পর আমার ক্যারেক্টারটা সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়ে যাবে আমি ব্লা 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 এডিকশন থেকে আমি মুক্ত হয়ে যাব ইটস নট লাইক দিস তোমার কি করা উচিত তোমার নিজের আগে থেকে তোমার ক্যারেক্টারটা সম্পূর্ণভাবে নিজের উপরে কন্ট্রোল রাখা উচিত তোমার নিজের তারপর আর বিয়ে করার সময় তোমার অবশ্যই এটা চিন্তা করা উচিত যে কোন জায়গায় তুমি শান্তি পাচ্ছ সেইটা অ্যান্ড সেকেন্ড থিং ইস মহিলাদের ক্ষেত্রে তুমি এটা জিনিস চিন্তা করবা যে বিয়ের ক্ষেত্রে যে কার ক্যারেক্টার ভালো অবভিয়াসলি আমার বাড়ি জাস্ট রিয়েলাইজেশন কিংবা চিন্তা ভাবনা আমি কাউকে ওইভাবে অ্যাডভাইস দিচ্ছি না আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে ইকোনমিক কন্ডিশন দিয়ে কাউকে যাচ করা উচিত না কারণ ইকোনমিক কন্ডিশন ফ্লাকচুয়েট করে আর আর কি যেন বলছিলাম হ্যাঁ ওইভাবে প্রেমিকের উপর ওইভাবে এক্সপেকটেশন না রাখা কারণ প্রেমিক কখনোই তোমাকে সারা জীবন প্রেমিক থাকবে না দুই তিন মাসের ভিতরে প্রেমটা ফুরে যাবে তারপর তোমার রেসপন্সিবিলিটি কাঁধে আসবে তোমার অনেক জিনিসপাতি তোমার কাঁধে আসবে তো তোমাকে সেইটাই মেনটেন করা লাগবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে উই আর হিউম্যান বিং উই আর লিভিং ইন দিস সোসাইটি ফর এ বেটার সোসাইটি উই আর লিভিং ইন দিস সোসাইটি ফর এ বেটার ফিউচার গিভ আওয়ার পরবর্তী জেনারেশন মানে আওয়ার আর আবার আবার ফিউচার জেনারেশন আমাদের ফিউচার জেনারেশনকে একটা ভালো সোসাইটি বেস্ট সোসাইটি পসিবল দেওয়ার জন্যই আমরা এত কিছু করতেছি